Здравствуйте! Я говорю вам здравствуйте! Здравствуйте, братья и сестры! Привет, мои дорогие! Друзья мои, ну приехала посылочка очередная. У нас э, здесь будет три комплектика, буду сразу одновременно делать. И видео даже не об этом опять сегодня. Будем делать э, хамаш Seiko Explorer на Rolex Explorer. Да? Популярная хорошая моделька из хороших комплектующих. И дело в том, что э, вот э, Rolex Explorer, он в таком же кузове, в корпусе, как и Rolex Data Just, который вот некоторые из вас, из подписчиков, очень ищут и очень хотели бы сделать. А проблемка заключается в поиске циферблата. Вот я уже рассказывал неоднократно, что вот лично по мне желательно, чтобы на циферблате было больше написано информации. Да? То есть, если мы делаем хамаш какой-то, это будет якобы сейка, да? Но что вот, сейчас я вам покажу, уже говорил, что есть циферблаты сейка эксплойеров. Они стоят дороже. Есть точно такие же циферблаты. Сейка, метки, все под эксплойер, но слова эксплойер нет. Они дешевле. И то же самое я бы хотел увидеть на циферблате Data Just. Да? Чтобы там была именно вот эта вот надпись Сейка Data Just. Ну, хамаш так хамаш, правильно? Но это мое личное желание. Потому что я вам сейчас покажу э, циферблатики. Они есть, похожие очень вот, на Data Just, но я не знаю, есть там эта надпись или нет. Поэтому я буду либо на свой страх и риск покупать, либо искать все-таки продолжать. Если вы что-то найдете, то скидывайте мне ссылочки, пожалуйста, тоже. И я вам буду, ну как обычно, будем делиться друг с другом. Так что вот, сейчас давайте я переставлю вам камеру, и мы немножечко этот нюансик э, покажу вам, что есть на AliExpress. Ну и уже дальше будем собирать и суть, еще суть в том что э, корпус на даты джаст немножечко отличается от эксплойера то есть если эксплойер у нас как вы видите вот он да Rolex э, с гладким безелем идет с лысым то у даты джаст идет безель уже говорил с насечками и он здесь у нас сегодня есть я вам покажу э, но кстати тот же самый даты джаст идет и с лысым бейзелем. То есть не обязательно даже брать этот рекленый. Ну, сейчас давайте камеру переставлю и все посмотрим на экране. Итак, друзья мои, вот как вы видите у нас на экране образец известной очень часы Rolex Explorer. Да? В таком вот корпусе с лысым бейзелем надпись Explorer. Значит, давайте дальше посмотрим, что у нас с Rolex еще происходит. Сейчас я вам быстренько покажу. Так, где у нас тут? Секунду, секунду. Вот папочка Rolex Explorer. Вот смотрите, да? А вот, например, Rolex Data Just. То есть корпус такой же, но Bezel с насечкой, рифленый. И вот такие у него есть э, вариант с ровными, такие шпалы, да, метки, прямоугольнички. А есть вариант другой. То есть вот такой циферблат я вам сейчас тоже на Али покажу. Я его практически нашел. Сейчас покажу вам другой вариант. Тоже имеется. Вот тот же самый Data Just, но с, другим, с другими метками. Да? То есть тут у нас уже римские эти цифры, арабские какие там, господи, прости. Подобный циферблат тоже есть. Но он есть как и с надписью Rolex, так и с надписью Seiko. Они немного отличаются. Сейчас я вам все это буду показывать. И смотрим. Да, опять же, бейзель у нас с насечкой. Бейзель с насечкой, но с другим циферблатом. Вот, например, Data Just, да, но бейзель лысый. Тот же самый, что и у, у Explorer. Так, вот, пожалуйста, значит, у нас популярные модели Explorer и Submariner, которые мы часто делаем. Вот опять Data Just, но с лысым бейзелем. Ну и вот, вот опять с лысым. Кстати, вот такие тоже есть с золотом комбинированные корпуса, тоже есть на AliExpress. Опять лысый бейзель. И сегодня у нас, кстати, будет браслет вот подобный на одном из корпусов. Точно такой же. Вот Explorer. То есть вот, понятно, да? 
на что мы пытаемся сделать хамаш и подобрать все-таки более как-то точно. А теперь давайте смотреть, что же у нас есть на Алиэкспресс под эту тему. Поехали. Так, вот, вот циферблат, дата джаст, но сейка. Вот он, пожалуйста, прямые шпалы. Здесь, как мы видим, надпись будет сейка и просто автоматик. Я не знаю. Видимо, нету э, надписи Data Just внизу, скорее всего. И здесь еще вот нужно поискать, они наверняка есть. Этот циферблат конкретно на Seiko NH36. Видите, окно даты более большое, такое прямоугольное, то есть это под день недели и под число. Но они есть, скорее всего, и просто на 35-й механизм. Так, что еще? А, ну это то же самое. Вот, вот то, что я вам сказал. Циферблат стопроцентно, дата джаст, но он не на Seiko NH35, а здесь у нас другие механизмы, это, по-моему, этажки, да, 28-24, и вы видите, у него диаметр 30,5 миллиметров, то есть он большой, он большой, но зато визуально все, он стопроцентный дата джаст, вот так вот, но я не знаю, куда его использовать, надо искать корпуса и все прочее, а вот, вот эти же с такими же цифрами, очень похожий. Здесь будет надпись, ну, лого, видите, с логотипом S, значит, с логотипом Seiko, с такими же цифрами под Data Just. Вот такие циферблаты уже конкретно на NH35 можно ставить. Вот, очень похоже все будет. Но, опять же, я не знаю, будет здесь надпись Data Just или не будет. Нужно для пробы как-то купить и попробовать посмотреть его сделать. Вот циферблаты Explorer, которые я покупаю, потому что здесь присутствует надпись Explorer. Oyster Perpetual, Seiko, все как положено. Цветов разных много. Что мы тут имеем? Так, вот черный, да? Давай, вот черный сегодня у нас будет. Какой-то голубенький, красненький. Ну, короче, куча-куча. Можно выбрать разного цвета себе любимому, да? И что еще хотел пока? А, вот, вот с такими же цифрами под Data Just. И не вижу, я здесь будет логотип или нет. Надо читать в описании. Но зато размер наш и подходит под NH35. Вот, пожалуйста, у меня ребята вы спрашивали некоторые. Вот такой вот, если что, ссылку я скину. Стоит в районе 1000 рублей. То есть вот такая вот ситуация, други мои. С циферблатами, с поисками. Все это занимает очень много времени, естественно. Вот эти вот, да, ищешь там еще, как правило, попытаешься на, на Алиэкспресс что-нибудь написать, и он не находит. Иногда такую пургу выдает. Мама, не горюй. Вот. Так что, други мои, давайте смотреть, что у нас сегодня с вами будет на сборочке. Сейчас. Камерку. Чик. Немножечко, опа, выравниваем все это дело. Так, ну и поехали зырить. Кстати, сейчас я приподниму немножко камеру. Секунду. Написал тут один деятель мне, мол, сними свои гандоны с рук и одень себе на голову. Я могу одеть на свой писюн эти гандоны, да, и присунуть, например, за такие слова. Это вот так, на будущее, чтобы особо-то не умничали. Но, не знаю, смотрите, вот, кстати, мне ну, после вчерашнего видео написали, мол, я ругался вот на эти перчатки, то, что они полиэтиленовые и рвутся, плохие. А, напальчники, мол, приобрести. Они у меня есть, но я их как-то не очень люблю, потому что у меня руки очень сухие, и не только с пальцев, но и с ладоней сыпется эпидермис. Поэтому я предпочитаю перчатки. А напальчники есть, кстати, это вот хорошие производители, которые продают циферблаты по 5000 рублей и кладут туда вот упаковку таких вот напальчников. Да? Но за пятерочку-то можно, наверное, положить какой-нибудь презент. Так что вот, с перчатками уж я как-нибудь разберусь, да, сам, без всяких умников. Ну а теперь давайте смотреть, что у нас тут в Карабасе, Барабасе. Вот у нас, я буду сразу делать три, потому что очень много просят. Два у нас будет эксплойера с гладким бейзелем. Ну и говорю, что один взял, сделаю вот такой вот рифленый. 
И как вы видите, браслеты разные. Вот смотрите. Вот так вот они, по сути, одинаковые, просто разные бейзели и разные браслеты. И хорошая сталька у нас сейчас идет, видите, 904L. Такую же якобы сталь э, у себя на часах использует сам Rolex. Качество исполнения приличное. Полировочка в зеркало здесь везде, да? Здесь у нас тоже. Все очень замечательно. Крышки глухие. И, по идее, здесь должна быть на, на этих самых напряжке быстрая регулировка. Как у Ойстера Бараслета. Сейчас вскроем, посмотрим. Так, это понятно. Ну и здесь что у нас еще? Три, три механизмика NH38, потому что циферблаты без даты. И я вчера уже объяснял, что они из-за этого дешевле, чем NH35. То есть, если вы делаете часы себе без даты, без окна даты, да, циферблат такой выбрали, то лучше покупайте вот этот механизм. Он точно такой же, как 35-й, точно такой же хороший, надежный, качественный, но он дешевле из-за того, что у него нет усложнения вот этого на дату. Ясно, да? Ну и, значит, три, а, три комплектика. Здесь у нас стрелочек мерседесовских обычные. Вот они. И три циферблатика Explorer, которые я только что показывал. По две с лишним тысячи. А без надписи Explorer стоит где-то там тысячу с копейками. То есть, грубо говоря, на косарь дешевле. Вот такие вот замечательные циферблатики. Давай, фокусируйся. Очень хорошие циферблатики. Объемные метки. Да, объемные. Сейчас покажу, где наш пинцет. Чтобы вы мои руки особо не наблюдали. Так. Кверх ногами, что ли, взял? Да. Секунду. Две пары ножек у него. На 3 часа дня и на 3 и 8. Так, фокусируемся. Ну. Вот. Хороший. Очень циферблат качественный. Ну, за два, за две с лишним тысячи-то. Сейчас все, други мои, тогда я начинаю все подготавливать. Буду показывать частями. Вы уже сборку видели этих часов. Ну, поэтапно как-нибудь покажу и посмотрим уже на конечный результат. Все, пауза. Так, это я все разложил. Да, сейчас будем готовить обламывать ножки лишние. Одну из, да, на 3 часа оставляем, на 3,8 выламываем и зачищаем. То есть это подготовим. И сейчас распатронивал э, механизмики. Ну, это маленькая такая какая-то неприятность. Как вы видите, на одном из механизмов приехал вал. Но он технический, он, в принципе, нафиг не нужен. Но был вот так вот отломан, то есть лопнул, не знаю, при транспортировке ли. Или еще когда, или просто они подсунули. Ну, сейчас буду вытаскивать его. Этот а, обломок. Вот такая вот. Главное, чтобы там от этого, знаете, когда ломается, чтобы ничего внутри не повредило. Надо поставить, будет нормально, и попробовать завести. Все, готовлю циферблаты и накидываю на механизмы. Как это делается, вы уже видели. Ну вот, уже два накинул, третий подготовил, да, ножки удалил лишние и подшлифовал немножечко пенечки, вот остатки, да, видите? И сейчас мы его накинем, сейчас мы его продуем, почистим. Где наша машинка адская вот эта вот? Секунду. Так, всю эту обрезки пыль. Ну и вот еще раз напоминаю, что NH38, видите, нету диска даты у него. То есть вообще, грубо говоря, ничего не мешает. Он уходит, механизм глубоко в рамку. Но даже если бы я вчера показывал, делали пилот часы, 
Там на циферблате нету окна даты, и, но тем не менее я использовал механизм NH35. И диск даты мы просто похоронили, потому что он все равно не выступает вот за эту серенькую рамку. Он все равно там внутри. И мы его накрыли, и нормально все было. Ну вот, а теперь мы одеваем вот этот вон там отверстие. Ножки, кстати, очень входят плотненько. Очень плотненько. Где он? Вот. Видите? Одну. Только пальцами аккуратно с той стороны по балансу. Все, прижали аккуратненько к рамочке, чтобы все было, видите, без зазоров. Вот таким вот образом. Ну вот и все. Третий установили. Сейчас немножечко их проверим, почистим и будем навешивать, прессовать наши стрелочки. Берем пресс и прессуем. Показывать потом буду. Все разлетелось. И сразу накрываем крышечкой. Чтобы это все у нас ждало своего часа. Вот, все, да? Сейчас будем делать стрелочки. Не могу от палочек отказаться никак. Все равно имя немножечко придавливаю, а потом уже потрес. И не забывайте стрелки протирать, потому что на них очень часто китайские отпечатки пальцев. Перед установкой проверяйте их. Юра, сделай мне верстак высокий, я не могу на корточках сидеть. Блин. Уже. Что уже? Это ужас, ноги затекают, блин. А ты сидишь там кушаешь. Блин. Как так? Ну, кто на что учился, правильно? Так, насадили и прессуем, выравниваем, проверяю, я просто немножко надавливаю, проверяю параллельность, а потом уже допрессовываем, так прессовываем. Так. И проверяйте, чтобы она параллельно была всегда. Не, серьезно, надо верстак сделать как-то высокий. Так, готово. Угу. Ну, минутную также. Так, берем другую палочку. Я очень не помню. А зачем? Пускай Дима думает, что. Нет, я веду, как выводить все там на ноги какие-то или что. Фу, победил. Текс, други мои, ну что, так, берем это, убираем все, да, будем сейчас разъединять эти самые браслеты, 
это все подготовили да все три штучки вот они родные опа как на перске знаете в на можно сыграть кручу верчу запутать вас хочу ну грубо говоря можем все запустить для профилактики как видите все побежали да давайте побольше сделаем не помню так но ну пусть они у нас тут бегают стрелочка да все работает потом тормознем сейчас тогда вскроем браслетики ну, я просто для работы тут надо то всего одну шпильку вывинтить любую крайнюю да? вывинчиваем шпилечку и рвем этот самый полиэтилен упаковочный так шпильку сюда и рвем в этом месте все да вот у нас для работы все готово так и хотел же я посмотреть этот браслет замок сейчас уберем пленку чтобы открыть так не до конца открываем и открываем и да вот видите вот она у нас трещоточка быстрый быстрая подгонка браслета по руке то есть все как положено все хорошо обратно закрываем и заклеиваем то есть эти вот хорошие корпуса имейте в виду так скрываем крышку скрываем крышку скрыли можно вытащить прокладку силиконовую чтобы она никуда не улетела у нас где наш пинцет так убираем мы ее потом просиликоним ну и все теперь снимаем головку сюда и начинаем он смотрите сколько пылища это все внутри видите он вот если так вот провести пальцем оно все остается все внутри абсолютно то есть накрываем механизмы как следует берем специально обученную тряпочку где она у нас вот лежит чистенькая в коробочке у меня и протираем все это дело внутри спиртику бы глотнуть и тонким слоем знаете как это самое сейчас берем тогда адскую машину и кисточкой и проверяем все на просвет переворачиваем короче смотрим если все чисто то тогда берем механизм и накрываем сейчас проверю все абсолютно чисто вот теперь берем механизмик ага, забыли головку снять надо же снять головку нам так где наши зубочистки Так. Кнопка, а ты где? Так, вот кнопка. Нажали и вытащили. И проверили циферблат, чтобы ничего не было на нем.
все положили и теперь накрываем и переворачиваем все теперь почти все безопасно да сейчас мы его утрамбуем уплотним ну и все сейчас и также поступим со всеми тремя часами так уплотнили взяли заводной вал длинный где он вот он который шел в комплекте и заводную головку на вентиле плотненько на вентиле напоминаю да что человек один у нас не довинтил и потом вала у него не хватило так теперь вставляем чтобы выровнять нам чтобы все ровно было для проверки завод идет но как видите не ровно значит надо выравнивать рамку вот так ровно будет вот так ровно и сейчас будем его подгонять по длине для тех кто смотрит впервые поясняю и напоминаю вот эта вот втулочка вот она она на пружинке она входит вот в эту втулочку да и теперь что мы делаем? Нажимаем кнопку пальцем. Втулка ушла. И вот это вот расстояние. Видите, как много. Вот, утопили. Утопили. И вот это вот расстояние от, начала, от конца головки до начала корпуса. У нас лишнее на заводном валу. Его нужно срезать. В нажатом состоянии. Да, вот так вот замерили вот это вот расстояние. И срезаем. Все. Сейчас я померю. И обрежу. Как это делается, все показывал. Всегда оставляю чуть больше и накидываю. Вот сейчас будем примерять, а потом уже подгонять. Сейчас. Так, пока так обрезал, смотрим, наворачиваем на резьбу. Завод идет. Вот она пошла наворачиваться, да? Закручиваем до конца, все. И смотрим, и видим, что там есть еще зазор. Есть зазор, но буквально лишний виток там с копейками. То есть сейчас шлифануть еще немножко. Да, зазор есть. Вон он. Сейчас шлифанем и все. И вал будет готов. И посмотрим, сколько, сколько получается он в длину у нас на этот корпус. Что, снимаем обратно. Вот так вот. Туда-сюда, туда-сюда. Подгоняем. Сняли и свинчиваем.
Так, это пока накроем. И шлифуем немножечко еще буквально виточек полтора. Все, подогнал. Как вы видите, головка плотно прилегает к корпусу до упора. Все, без зазоров, видите? Поэтому обратно снимаем. Сейчас замерим и посадим ее на фиксатор резьбы, чтобы она у нас никуда не отвинтилась. Так, это закрыли, перчатки рвутся, как обычно. Так, это отвинтили. Ну, естественно, самый конец я немножечко конусный такой делаю, убираю, то есть шлифую это самое. Видите, чуть-чуть на конус, чтобы легче завинчивалось. Так, где штангель-циркуль? Вот он. Итак, именно для этого корпуса, именно для этого корпуса замеряем вал. И получаем 14,5 мм. Длина вала для корпуса Explorer. Ну вот так. Имейте в виду. Так, теперь взяли синюю жижечку, немножечко встряхнули ее. Капелюшечку, капелюшечку выдавили. Так, обмакнули конец резьбы. И навинчиваем головку. Все, привинтил. На фиксатор теперь берем маслица. Чуть-чуть. Чуть-чуть маслица. Смазываем саму эту самую втулочку. Саму втулочку, да, чтобы она лучше у нас ходила. Ну и сам ключик чуть-чуть тоже. Все. Все. И внедряем это дело все в механизм. Крышечку поднимаем. И внедряем. Так. Понажимать так, чтобы масло разработалось, да? Все. В этой втулке. Завод идет. Ну и можно уже навинтить. И по большому счету окончательно продуть. За силиконем сейчас прокладку и поставим крышку. И то же самое будем делать с двумя другими часами. Так, где наша крышка? Вот она. Где наш силикон? Вот силикон. Так. Пинцетик. Положили. Туда-сюда, туда-сюда. Так, это чтобы не улетело. Ну все, сейчас уложу. И закрою крышечкой. Так, ну и покажу. Привет, друзья мои! Привет, привет, дорогие! Вчера успел до вечера только одни закрыть, доделать. Сейчас продолжим. И сейчас просто пару слов хочу еще сказать о циферблатах. Как раз переписываемся сейчас ВКонтакте с одним из наших подписчиков по поводу вот этих вот часов. Ему нравится очень и даты джаст. И спрашивает, когда, Юра, мол, будешь сделать 
Да и даты. Да, вот эти вот часы. Сейчас покажу, пресс скинул мне. Вот. Короля. Короля роликсов, да? Вот он, наш король. Да и... Да и даты, но я не помню, я, по-моему, видел подобный циферблат, не помню, правда, сейка или чистый, да, пустой, я имею в виду, то есть есть только метки и окно вот этой даты. Суть в чем? У сейка, опять же, я не помню такого календаря с длинным окошком, чтобы было вот это вот окно длинное под день недели. Надо смотреть, штудировать и искать. И еще по поводу тех же циферблатов, что я говорю, что не найти мне циферблат с надписью Data Just. Так вот, и наш подписчик мне напомнил, и я сам видел продавцов некоторых, которые продают циферблаты. То есть метки все нормально, все чисто, ну, как положено. А сам циферблат пустой, чистый. И они говорят, пожалуйста, мы вам напишем, что вы хотите. То есть любой ваш логотип. Дата джаст, дей даты, что хотите. Хоть э, э, сл слава КПСС. <laughs> Понимаете? То есть есть такие вот производители. Пожалуйста, берете, покупаете у них этот циферблат, и они вам все пишут. Вот такие вот можно найти и сделать. Я, правда, еще этим не использовал этот вариант. Но как можно, можно попытаться. Ну что, это, не знаю, буду искать, смотреть, штудировать. То есть корпус, вот, корпус, вот он, пожалуйста. И про золотой, я не знаю, тоже вот мы обсуждаем. Китайское золотое покрытие я, наверное, не рекомендовал бы брать, потому что, ну, мне кажется, оно неустойчивое. Это все-таки не нитрит титана, я не знаю, чем они покрывают. Это вот у меня мой учитель Сергей Семенович Трифонов, вот он покрывает нитридом титана, и это супер, супер покрытие, понимаете? Оно очень похоже на золото и очень устойчивое, то есть его не содрать. А то, что китайцы делают, я не знаю, честно говоря. Потом в процессе получится как вот дешевые китайские часы, когда все это начнет облизать. Поэтому, ну не знаю, я бы не стал такие покупать. Лучше вот чистая сталь, нормальная и все, тем более 904. Вот, а так вот, вот корпус нормальный, осталось найти, подумать о механизме и о циферблате, потому что стрелки есть. И вот такой циферблат с такими метками, я говорю, я точно видел. И с таким окошком, просто не помню, что там написано. Но ролик, естественно, я делать не буду и не хочу. Ну, это ни к чему, это ерунда полная. Так что вот, ну все, продолжаем дальше тогда а, с нашу сборочку. Сейчас давайте с этих и начну, наверное. Перчатки одену и продолжим. Так, что мы делаем? Расчехляем. Музычку поставить, что ли, какую-нибудь. Сопровождающий фон, так скажем. Так, иди сюда. Это сюда. Так, сняли. Теперь берем ключики. Надо купить вот диаметр побольше, все забываю, блин. Так, пленочку. Пленочки не забывайте прокладывать, чтобы ничего не царапать. Она сейчас не затянута и скручивается легко. Так, ну все, сейчас чистим. Чистим, приводим в порядок циферблат еще окончательно. Внутренности все. Так, где наша прокладка? Убираем. Прокладос. А где силикон? Здесь. Так, силикон сюда пойдет. Все. Где-то у меня было, вон, смотрите, сколько пылища. Видите? Сейчас на черном, вон. И это внутри. Это не сна. Ну, кое-что снаружи. Вот видите, убираем, она не убирается. Это все внутри пыльца. 
Все нужно убрать. Сейчас я этим и займусь. Где наш агрегат адский? Так, щетку вижу. Тряпочкой надо. Ну, пойду агрегат возьму, а то Юрку куда-то утащил его. Ну что ж, подогнал я и сюда вал. Можно закрывать. Надо почистить посадочное гнездо. То есть для крышки, да, вечно. Забываю вам показать это. Так. Вот эти вот пылиночки уберем. И силиконим прокладос наш. Так. Укладываем. Ровненько укладываем. Укладываем, продуваем крышечку, чистим и закрываем. Все. Все, братья и сестры, закрываем третье, да? Эти пока в стороночку. Продувка, протяжка, ключ на старт. Поехали! Аккуратненько. Так... Где наша пленочка? Опа. И сейчас браслетик тоже. Браслетик закрутим и все. Так что вот сейчас буду показывать готовые. Прошу любить и жаловать, братья и сестры. Вот она, святая троица. Трое из ларца одинаковых с лица, но маленькое отличие. Да, кстати, скажите, все-таки какой вам корпус импонирует больше? Вот с гладким бейзелем или э, с рифленым? Дата джаст, напоминаю, да. И, кстати, я сейчас об этом скажу, вот, о смене всяких вот этих вот вещей. Потому что буквально вчера э, на меня вышел один человек на Авито и говорит, вот, мол, Порекомендовали вас, искал себе часы Сейка, и вас порекомендовали. Он увидел один ролик, есть японец, хороший парень такой, делает хорошие часы, примерно то же, что и я, да, на базе Сейка. Он делает разные модификации, то есть он не упирается, как я, в какую-то историческую составляющую, да, то есть мне нужно, чтобы вот есть эксплойер, Значит, должны быть все надписи, и все это должно соответствовать. И на базе сейка, да. Вот здесь я уже пошел, кстати, путем, да, поменял. Здесь у нас корпус от Data Just, а циферблат я вонзил Explorer. Вот, и там, значит, парнишка японец этот он делает, ну, вообще, то есть он, грубо говоря, у нас это называется в России котлета. Это когда, допустим, корпус от одной модели часов, циферблат от третьей, механизма четвертой, стрелки вообще от пятой, то есть полная солянка, но он делает из хороших комплектующих тоже, и в итоге это получается очень симпатично, хорошие часы. Вот мне человек прислал, там черный ПВД покрытие такое, и корпус, грубо говоря, тот же субмаринер роликовский, да, ну, он их назвал SKX 007 или 09, не помню, там у Сейка есть такая модификация, но она по циферблату там идет еще. К тому же, вот циферблат вот от этой модификации, а корпус совсем не от нее. Но, тем не менее, он собрал все это в кучу. Понимаете, его вот человек захотел. А, такие же часы, я к чему это все говорю? К тому, что а, если вы хотите себе сделать, то никого не слушайте, даже меня там или еще кого-то, наплевать на чужое мнение. Вот вам нравится, да? И вы покупаете, там, вставляете одно в другое, в три, а берете от третьего. Главное, чтобы вам нравилось. Вот и все. Или сами делаете, или у меня заказываете, к примеру. Да? Вот. Поэтому скажите мне, какой вам вот из этих корпусов, браслет к тому же, да, еще тоже другой немножко, какой вам нравится. Ну и будем искать, конечно же, будем искать все-таки даты Just циферблат. Либо делать, написать на заказ, либо пытаться найти готовое что-то. Я обязательно покажу. Вот, и Day Data, вот, например, тоже у нас подписчик спрашивает, когда, Юра, будешь делать король роликсов. Ну, тоже. Сейчас, друзья мои, сейчас переставлю камеру. Во-первых, померяем часы, посмотрим их на руке. Ну, и расскажу о дальнейших планах. Значит, что мы здесь имеем? Давайте к 
камеру немножечко вот так вот уменьшим как она уменьшается ну допустим это отодвинем снимаем с подставочки и по параметрам напоминаю значит все корпуса нержавеющая сталь 904 l маркировка имеется хорошая сталь такую же сталь якобы делает и сам Rolex применяет а, при производстве корпусов на свои часы далее сапфировое стекло да глухая задняя крышка винтовая головка и крышка тоже винтовая и водозащита у них заявлена а, производителем продавцом 100 метров 100 метров а, соответственно у нас а, браслет тоже из этой же стали 904 l он немножечко, как вы видите, здесь у нас на самом корпусе он весь полированный в зеркало, а браслет, торцы полированные, и здесь сатинчик и полированная вставка по центру. На этих часах, значит, у нас везде, везде полировка в зеркало, и тоже 904L. Замки с быстрой регулировкой. У них это хорошо. Что еще? По размерам. Давайте быстренько посмотрим размеры этих часов. Так, 39,5. Да? Так у нас и по ушам. По ушам смотрим. 48 миллиметриков и толщина 12 с копеечкой. То есть вот такие вот не крупные часы, мужские, классические, очень хорошие, симпатичные часики. Мы их сейчас с вами померяем на руке. Оба два. Возьмем вот эти вот вторые и померяем на руке. Кстати, снимаем наш Rolex, ракета Rolex, который похож, да? Сейчас рядышком положим, посмотрим. Ну, размерчик не тот. Ну вот. Видите, некое сходство есть, поэтому их и называли роликсом, эту ракетку. Значительно меньше, конечно, все это, да? Так, опять отдираем пленки. Отдираем пленки, вскрываем. И на руку. Так, секунду. Ну, давай, что-то я... Может уже перчатки снять. Вы бы сня... Пер... Часы меняю как перчатки, и перчатки как часы. Так, и эти еще сейчас тоже пленочку отдерем. Отдерем. Слова-то какие. Так, ну давай. Вот закупорят все. Но я их не снимаю для покупателей чтобы видели что все новенькое ну и чтобы при транспортировке лишний раз ничего не коцалось не царапалось вот давайте смотреть значит корпус explorer и корпус data just вот так вот они смотрятся на руке в принципе одинаковое маленькое отличие да безель и браслет вот такие вот часики. По-моему, здорово. Ну, люминофор я показывал, значит, на циферблатах C3 стрелки послабже немножко. Ну, и стрелки есть тоже с C3, с люминофором. Японский хороший, сильный люминофор. Все, други мои, переставляю камеру и будем заканчивать. Как? Как я вам? Я уже говорю, надо вот так вот, до локтя. Друзья мои, закончили. Сейчас я их выложу на Авито. Там уже люди ждут эти часы. О дальнейших планах очень многие просят сделать одно, сделать второе. Работы, во, непочатый край. Творчество уже вообще забросил. Уже полгода не прикасался к часам, которые делаю на молнии памяти СССР. Да? Все уже не доделать циферблат. Все никак вот Сейка не отпускает меня. Значит, очень хочется сейчас сделать, я уже озвучивал, сейчас занимаюсь поисками, еще очень-очень хочу сделать две очень интересные популярные модели одного дизайнера. Первое, это я уже говорил, это Patek Philippe Nautilus, 
очень многие просят эти часы сделать и уже буквально хотят купить. И вторые от этого же дизайнера, которые были сделаны им раньше, это Ademar Peugeot Royal Oak. Тоже очень интересные, любопытные часики. Комплектующие я уже посмотрел, и на то, и на другое есть. Осталось там нюансы подобрать. И будем делать. Надо очень много денег, потому что там хочу сразу тоже циферблаты в разном цвете есть. Черный, синий, зеленый, белый, серый и какой-то еще салатовый. То есть, ну, 4 по 4 буду делать, чтобы было разное все, интересное. Так что вот. Ну и будем дальше искать тот же дата джаст или дей дата там, ну все на свете. Много, много очень планов. Так что подписывайтесь на канал. Часов будет много. Следите за обновлениями. С вами были Юра и Юра. Мы желаем вам здоровья и процветания. До новой серии, друзья мои. До скорых встреч. Кстати, едет уже комплектик Бэтмен. Ну, там ничего особенного. Тот же субмаринер, просто цветной бейзи. Называется Бэтмен. Черно-синий. Так что вот. Все, други мои. Я вас обнял. Всего вам самого хорошего. Пока.